Evet, merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Bugünkü dersimizde sizinle Word dosyası üzerinde değişiklik nasıl yapılır? Bu yapılan değişiklikleri gözden geçirmeleri daha sonrasında nasıl düzeltiriz? Bunları beraberce yapacağız. Ele alacağımız dosya benim danışmanlığım yaptığım bir öğrencimin. Öncelikli olarak bizim kullanacağımız sekme şu arkadaşlar. Gözden geçir sekmesi. Burada değişiklikleri izle sekmesi eğer açıksa şurada gördüğünüz gibi yaptığınız her işlem şu şekilde size raporlanacaktır. Bunu kapattığınızda değişiklikler raporlanmayacaktır. Yapılan değişiklikler nasıl kabul edilir arkadaşlar? Örneğin şurada yapılan bir değişiklik var. Bunu kabul etmek için şöyle tarif yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kabul edildi. Bir sonrakine geçildi. Bunu da şu şekilde seçerek kabul et dediğimizde bu da bizim yaptığımız şekilde kabul ediliyor. Öncelikli olarak arkadaşlar size verilen gelen, hocanızdan gelen ödevi şu şekilde okuduktan sonra seçmeniz seçtikten sonra yapmanız gereken düzeltmeler içinde dahil olanlarla beraber yaptıktan sonra kabul eti seçmeniz ve buradaki bütün değişikliklerin kabul olması arkadaşlar. Daha sonra değişiklik yapacağımız kısma girelim. Şu anda örneğin mesela şurada bu şekilde bir değişiklik yapılmış. Bu gözden geçir şeklinde yapılmamış. Gördüğünüz gibi gözden geçir açık olduğu için yapıldığı için tekrar hemen kabul etti ve ona geldi. Buraya bakalım. Burada bir cümlemiz var arkadaşlar. Bu cümlemizi eklemişiz. Ekleme yapmışız. Bu cümlemizi ise silmiş ortadan kaldırmışız arkadaşlar. Şimdi bunu kabul et diyoruz. Buraya kadar bir edelim. Kabul et dedik. Gördüğünüz gibi cümleyi sildi ve bizim yazdığımız cümleyi burada bıraktı doğal haliyle. Geri kalan burada mesela boşluk bırakılmış. Evet, burada bir boşluk bırakılmış. Bu boşluğu kabul ediyoruz. Bunun yanında burada bunların yerine bu problemlerin başında şeklinde Burada dayı çıkarmış, bunların çıkarmış ve bu problemlerin eklenmiş. Bunu da değişiklikleri kabul etten kabul ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cümle nasıl değişti? Geri alalım hemen. Bu doğal istek ve kaliteli yaşamı şuradayız. İleri değişiklikleri kabul ettiğimizde ne oldu? Bu doğal istek kaliteli yaşamımızın bazı problemleri olmaktadır. Bu problemlerin başında çevre sorunları gelmektedir şeklinde değişti. Görüyorsunuz eski hali şu şekildeyken yeni hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet şu boşluğu da kabul edelim. Şimdi şu sekme kapalı arkadaşlar. Kapalı iken bizim burada yaptığımız örneğin şunu siliyorum. Gördüğünüz gibi silindi. Hiçbir işaret yok. Burada daha önce ne yazdığını bilmiyoruz. Geri aldığımızda bu sekme açık olursa arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapalım. Silme işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi silme işlemin yapılmış hali bu şekilde bize gösteriyor. Eğer biz bunu kabul edersek, bu değişikliği kabul edersek yeni cümlemiz bak bu şekilde oluyor. O yüzden arkadaşlar okuyoruz. Anlamlandırıyoruz ve kabul edilebilir değişikleri kabul ediyorsak eğer kabul et sekmesinden ediyoruz. Eğer biz bunu kabul etmek istemiyorsak reddet var arkadaşlar. Reddet yaptığımızda bu işlemin gerçekleşmesini reddediyor ve kabul kabul etmiyor arkadaşlar. Ve eskiye dönmesini istiyor. Yine buradaki değişiklikleri kabul ediyoruz arkadaşlar.
<gülüyor> İsterseniz arkadaşlar sırayla da gidebilirsiniz. Örneğin bunu üzerine geldi. Bunu kabul ettik. Bir sonraki değişikliğe geldi. Şuraya. Bunu da kabul ettik. Bir sonraki değişiklik boşluk bırakılmış burada. Bunu da kabul ettik. Evet bütün boşlukları kabul ediyoruz arkadaşlar. Sonra buraya geldi. Burada ne diyor? İlk olarak toplama faaliyeti belirlediğinin atıklarının belirledikleri noktalardan düzenli olarak toplanması işlemidir denilmiş. Bunu da kabul ediyoruz. Toplanması işlemidir. Bu işlem genellikle çöp kamyonlarının evet. Açık olduğu için arkadaşlar yaptığımızda hemen burada görüyor. Bunu kabul et diyelim, bunu da kapatalım. Şu anda düzeltilmesi yapılmış bir tez bizim önümüzde. Bu tezimizin e, biz üzerindeki değişiklikleri kabul ediyor, edip et. Evet arkadaşlar, şimdi de gözden geçirmeyi gördük arkadaşlar. Kabul etme ve reddetme ne olduğunu söyledim size. Değişiklikleri izleme ve e, mesela buraya bir açıklama yazacağız arkadaşlar. Açıklamayı şöyle sağ tıklıyoruz. Yeni açıklama ekle diyoruz. Açıklama buraya geliyor. İster bir cümleye, isterseniz şu şekilde bütün bir cümleyi seçerek buraya yeni açıklama diyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni açıklama geliyor. Buraya yazıyoruz. Açıklama yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Burada şöyle bir işaret geliyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra mesela burayı sildiniz. Sildikten sonra yapıldı olarak bunu işaretleyebilirsiniz. Ya da altına cevap yazabilirsiniz. İkinci yapan. Ya da yazışmayı sil diyerek tamamen bunun açıklamanın silinmesini düzelttikten sonra silinmesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek verelim. Evet, burası da böyle. Diğer bir bakmamız gereken sekme de arkadaşlar şu. Açıklamaları göster. Dediğim gibi buraya açıklamayı yazdık arkadaşlar ama siz de e, açıklamalar şu şekilde görünebilir. Bu sekme kapalı ise eğer arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde burada açıklamalar küçük işaret olarak gözükecektir. Bunları iki şekilde büyütebiliriz arkadaşlar. İsterseniz şöyle bağlamsal diyerek az önceki gibi yapabiliriz. Ya da ikinci olarak listere deyip bütün şeyler sırayla alt alta gelir arkadaşlar. Tıkladığımız zaman yerine direkt gidiyor arkadaşlar. Yani bunu şöyle diyelim. Bir sonraki sayfadayız. Şuradayız. Şurada işlem yapıyoruz. Ve bu açıklamayı gördük. Bunu tıkladığımızda açıklamanın nerede olduğunu hemen geliriz arkadaşlar. Buraya yeni açıklama ekleyerek de devam edebiliriz. Geldiğinde ödeviniz ya da hakem değerlendirmeniz. Buradan bu açıklamaları görüp düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdilik şu şekilde devam edelim işlemlerimize. Burada gördüğünüz gibi açıklamalarda da sil, yeni açıklama ve sonraki açıklama şeklinde sırayla bu da gidebiliyorsunuz şu sekmeleri kullanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün son olarak, bu bölümde son olarak sizlere biçim boyacısının ne olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Örneğin buradakilerin gördüğünüz gibi boyutu. Mesela bu 8 ve Arial yazılmış. 
Bu e, 10 ve Arial'da yazılmış. Buna bakıyoruz yine 8 Arial. E, farklı renklerde yazılar gördüğümüz gibi farklı renkler, farklı boyutlar ve farklı düzende. Bunların hepsini bir standarda getirmek istiyoruz ve hangi standarda? Şuradaki standarda getirmek istiyoruz ya da e, elimizde bir tablo varsa e, elimizde bir e, şablon varsa bu şablonun standartını uygulamak istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle istediğimiz yer yani şablona uygun ve olmasını istediğimiz yeri seçiyoruz. Bu kısa da seçilebilir. Yani şöyle bir parça da seçilebilir. Tamamı da seçilebilir. Seçtikten sonra şuradaki fırça biçim boyacısına tıklıyoruz arkadaşlar bir şekilde ve gördüğünüz gibi fırça geldi. Fırçayla istediğimiz yeri şu şekilde tarıyoruz ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boyut ve renk olarak tamamen bizim istediğimiz boyuta geldi. Times New Roman 12 idi. Burası buraya da baktığımızda yine aynı şekilde Times 12 olarak ayarlanmış durumda arkadaşlar. Bütün hepsi gördüğünüz gibi burada bir tane kalmış. Bunu da yine aynı şekilde burayı seçiyorum. İçim boyacısı diyorum. Şuradan şu şekilde tarıyorum. Bu da yine bu şekilde oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında bunların hepsini aynı hizaya getirmek için şurayı seçiyorum. Seçtikten sonra şurada gördüğünüz gibi iki tane yer var. Burayı tıkladığımızda hepsi bu hizaya, aynı hizaya gelmiş oluyor. Büyük küçük kontrol yapmak için arkadaşlar cümleyi şu şekilde seçiyorum. Tamamını seçtim. Seçtikten sonra Shift F3 Buna bir kere basarsanız arkadaşlar bütün harfler küçük olur gördüğünüz gibi. İki defa basarsanız yani 1 artı 1 şeklinde basarsanız sadece büyük harf, ilk harflerin birinci, büyük olur. İlk harfler büyük olur. Üçüncü defa basarsanız tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük olur. Sırayla basıyoruz. Hepsi küçük. İlk harfler büyük ve tamamı büyük. Bizim istediğimiz şu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Yine şu şekilde de seçilebilir. Bunu seçerken dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar şu. Bunu nasıl yapıyoruz? Shift F3 ile yapıyoruz. Tekrar diyorum. Shift F3 beraber basıyoruz. Ee, burada dikkat etmemiz gereken noktalama işaretini almamamız arkadaşlar. Eğer noktalama herhangi bir noktalama işareti alırsak bu noktalama işaretini aldığımızda e, tek bir kelimeymiş gibi görün, görüyor ve diğer işlemleri yapmıyor. Örneğin şuradan bir noktalama enter'ı alıyoruz. Gördüğünüz gibi birinciye bastığında hepsi küçük oldu. İkinciye bastığında büyük oldu. Üçte tamamen kapandı arkadaşlar. Bizim istediğimiz şuydu. Aldık bunu da. Yine şurada var. Bunu da aynı şekilde yapalım. Bakın arkadaşlar nokta ve virgülü aldım. Enter aldım. Tamamını aldım. Birinci bastığında hepsini büyük yapıyor. İkinci bastığında sadece hepsini küçük yapıyor. Baş harflerini büyütüp küçültemiyor. Neden? Noktalım işaretlerini aldığımız için. Ama biz bunu sadece bu şekilde seçersek gördüğünüz gibi her üçünü de yapıyor. istediğimiz şekilde. Bunu da yine aynı şekilde yapıyoruz. Evet. O da bu şekilde arkadaşlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.